Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirudov. The question says, a steel cylindrical rod of length L and radius R is suspended by its end from the ceiling. And there are two parts. First part is, find the elastic deformation energy U of the rod. And the second part is, define U in terms of tensile strain delta L upon L of the rod. So, see, as we are seeing the question, we are that a steel cylindrical rod, which is length L and radius R, and it is suspended in some way. So, it's obvious that because of its own weight, it will be a little bit stretched. और हमारे को क्या निकालना है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी u ऑफ द रॉड पहले पार्ट में तो ये निकालना है और उसके बाद हमें u को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा l अपॉन l ऑफ द रॉड तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं जैसा कि यहां डायग्राम में शो कर रखा है मैंने कि किसी x डिस्टेंस पर जा करके हम लोग dx है ना dx और आगे जा करके इस dx लेंथ के एलिमेंट को हम लोग वॉच कर सकते हैं ठीक है तो जैसा कि हम लोग इस dx लेंथ के एलिमेंट को अगर वॉच करें तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर टेंशन मान लीजिए कि tx है और यहां पर भी टेंशन हम लोग लगभग tx बोल सकते हैं अब टेंशन एट दिस पोजीशन कैसे निकालें तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इस पोर्शन का है ना फ्री बॉय डायग्राम बना लें अगर तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी तो ओवरऑल जो लेंथ थी रॉड की वो कितनी थी वो थी l है ना तो अगर हम लोग x डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी l माइनस एक्स के बराबर क्लियर है बात तो यहां पर मैं लिख देता हूं l माइनस एक्स तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस l माइनस एक्स वाले सेगमेंट के लिए अगर बात करें तो इस पर नीचे फोर्स लेटर से लग रहा है एम जी के बराबर यहां पर मास स्मॉल m मैंने माना है किसका इस सेगमेंट का तो इस पर ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन लग रहा होगा है ना जैसे मैं टी कह रहा हूं दैट इज टेंशन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप तो यहां से हम लोग टी निकाल सकते हैं है ना और tx के लिए है ना tx के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को स्मॉल m की रिक्वायरमेंट होगी तो स्मॉल m कैसे निकालें तो यूनिटरी मेथड से अगर l लेंथ की रॉड है जिसका मास कैपिटल m है तो l माइनस एक्स इतने लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा कैपिटल m अपॉन स्मॉल l इन टू एल माइनस एक्स है ना यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया हम लोगों ने इस सेगमेंट का मास निकाल लिया ठीक है तो इस वैल्यू को है ना इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा टेंशन एट दिस पोजीशन मिल जाएगा ठीक है तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं है ना कि अगर एनर्जी की वैल्यू हम लोग निकाल ले ना तो एनर्जी ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है यू बराबर होता है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है तो हम लोग इस छोटे से एलिमेंट की अगर बात करें जिसकी लेंथ कितनी है डी है मान लेते हैं कि इसमें इलांगेशन कितने का आया डीएल का आया तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस छोटे से एलिमेंट के पास भी क्या स्टोर हो जाएगी एनर्जी स्टोर हो जाएगी अब देखिए बच्चों एक और चीज हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना ये कितने के बराबर हो जाता है तो ये यंग मॉडल ई e के बराबर हो जाता है क्लियर है बात तो यहां पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडल तो जिस वजह से ये जो फॉर्मूला ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाफ स्ट्रेस फिर स्ट्रेन के बदले क्या लिख दें स्ट्रेस अपॉन ये ना तो ये बन जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर फिर आ जाएगा वॉल्यूम और अपॉन क्या कर देंगे यंग मॉडल तो ये यू का फॉर्मूला बन गया ठीक है तो चलिए इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर करने की सोचते हैं तो यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि इस छोटे से एलिमेंट के पास जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी डी यू इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो हो जाएगा टी एक्स अपॉन जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है रोड का है ना तो टी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ डी एक्स है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो ए हमने माना है और इसको डिवाइड कर देंगे ई e से ठीक है तो चलिए बच्चों यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां से डी यू हमारे पास कितना आ जाएगा हाफ ठीक है और डिनोमिनेटर में ए और ई e आ जाएंगे और टी की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करी थी देखिए एम अपॉन एल इन टू एल माइनस एक्स जी है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे एम अपॉन एल इन टू एल यहां पर हम लोग लिख देते हैं एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी है ना इसका क्या करना होगा हमारे को होल स्क्वायर करना होगा ठीक है और फिर क्या आ जाएगा यहां पर डी एक्स आ जाएगा तो यहां से हम लोगों ने डी यू निकाल लिया ठीक है तो चलिए बच्चों यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे तो डी बराबर कितना आ जाएगा देखिए 
यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है जो कॉमन आ जाएंगे जैसे कि एम स्क्वेर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई एल स्क्वेर फिर आ जाएगा जी का स्क्वेयर और इधर क्या बच जाएगा एल माइनस एक्स इसका होल स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा डी एक्स ठीक है तो ये हम लोगों ने बच्चों क्या निकाल लिया हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्मॉल एलिमेंट निकाल लिया है ना जिसकी लेंथ कितनी है सिर्फ डी एक्स है तो अब हमें क्या करना है हमें डी को एक्चुअली इंटीग्रेट करना है जिससे हमारे को यू मिल जाएगा दैट इज टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड है ना तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा एम स्क्वेर जी स्क्वेर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई एल स्क्वेर ये तो एज इट इज आ गया फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एल माइनस एक्स स्क्वेर एल माइनस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स इसका इंटीग्रेशन इसके अलावा बच्चों हमारे को लिमिट क्या रखनी होगी x की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम जीरो ट्वेल्व ताकि पूरी की पूरी रॉड कवर हो जाए ना तो यहां से u देखिए कितना आ जा रहा है एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई एल स्क्वेयर फिर इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आता है एल माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन माइनस थ्री है ना और यहाँ पर ऑब्वियस है कि लिमिट पुट करनी है जीरो से एल तक तो देखते हैं वैल्यू पुट करके ये क्या बन जाता है यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई एल स्क्वेयर फिर लिमिट पुट करेंगे तो एल पुट करने पर तो जीरो ही हो जा रहा है जीरो पुट करने पर ये कितना बन जाएगा एल क्यूब अपॉन थ्री बन जाएगा ठीक है तो यहां से देखिए अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू बराबर क्या आ जा रहा है मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये जो कैपिटल एम है बच्चों ये क्या है पूरे के पूरे रॉड का मास है ना तो रो इंटू ए इंटू टोटल लेंथ जो कि एल है इसका कर देंगे होल स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई एल स्क्वेयर इंटू एल क्यूब अपॉन थ्री तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास फाइनली यू कितना आ जा रहा है रो स्क्वेयर है ना फिर देखिए ए स्क्वेयर और नीचे ए है तो ये सिर्फ ए बच जाएगा ठीक है ए यहां पर क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड है फिर ऊपर एल की पावर फाइव और नीचे एल स्क्वेयर तो यहां पर क्या आ जाएगा एल की पावर थ्री आ जाएगा फिर जी स्क्वेयर ऊपर है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स तो यहां पर बच जाएगा सिक्स ई ठीक है तो अब देखिए यहां पर हम लोग जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको रेडियस के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है कि इट इज एक्चुअली इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जहां पर आर क्या है रेडियस ऑफ द वायर तो यहां से यू बराबर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा रो स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल क्यूब जी स्क्वायर अपॉन सिक्स ई के बराबर तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब ठीक है अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था सेकेंड पार्ट में जो है हमसे पूछा गया था डिफाइन यू इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल ऑफ द रॉड तो देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में हमारे को अगर आंसर यू जो है वो डेल्टा एल अपॉन एल के टर्म्स में लिखना है तो पहले डेल्टा एल हमारे को निकालना पड़ेगा ना तो यहां तक तो हम लोगों ने देख रखा था कि डी एक्स में इलोंगेशन हम लोगों ने कितना एज्यूम किया था डीएल का एज्यूम किया था तो अगर बेसिक फॉर्मूला लगाए तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल कहता है तो इस डायग्राम के हिसाब से है ना अगर हम लोग dx एलिमेंट को वॉच करें तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी वो dx हो जाएगी डेल्टा l क्या हो जाएगा तो dx लेंथ के एलिमेंट में जो एलोंगेशन आया है dl का वो dl हो जाएगा l हम लोग एज्यूम कर रहे हैं dx को है ना क्योंकि इसी के ऊपर एलोंगेशन हम लोग देखना चाह रहे हैं यंग मॉडल हम लोगों ने एज्यूम किया था e के बराबर और एरिया जो है वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर तो इन सारी चीजों को यहां पर पुट करके देखते हैं कि हमारे पास जो है डीएल और डीएक्स में क्या रिलेशन आ रहा है तो देखिए बच्चों जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा था मैंने सारी की सारी वैल्यूज को यहां पर रख दिया तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन आ रहा है ठीक है अब हम लोग एक काम करते हैं एम अपॉन एल इंटू जी अपॉन पाई आर स्क्वायर ई ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको एक तरफ ले जाते हैं फिर एल माइनस एक्स डीएक्स ये किसके बराबर आ जा रहा है तो डीएल के बराबर आ जा रहा है मतलब कि डीएक्स में जो इलोंगेशन आया अब अगर हमें पूरे के पूरे रॉड में इलोंगेशन चाहिए तो ऐसे सारे के सारे इलोंगेश को हमें ऐड करना होगा तो आप देखिए यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल डेल्टा एल हमें दे देगा यहां पर देखिए बच्चों एक्स की वैल्यू हमें रखनी चाहिए जीरो से लेकर के एल तक ताकि सारे के सारे एलिमेंट यहां पर कवर हो पाए है ना तो यहां पर देखिए इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा एम जी अपॉन एल पाई आर स्क्वायर ई फिर एल माइनस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 
तो एल माइनस एक्स में इंटीग्रेट अगर हम लोग करें तो एल डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल इंटू एक्स और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर फिर माइनस कर देंगे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट भरेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू ठीक है तो यहां से हमारे पास आ गया एल एच एस अब राइट हैंड साइड तो बेसिकली डेल्टा एल है ठीक है तो आपको याद होगा कि हमें चाहिए था डेल्टा एल अपॉन एल तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ई और ऊपर बच जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू और नीचे एक एल ऑलरेडी है तो यहां से हमारे पास क्या आ गया तो यहां से हमारे पास एल अपॉन टू आ गया है ना सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल के बराबर और राइट तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल है ना इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई एम जी अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू ई के बराबर ठीक है अब मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना तो यहां पर क्या आ जाएगा डेंसिटी ठीक है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल है ना तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल जी अपॉन टू पाई आर स्क्वायर ई के बराबर तो पाई से पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो यहां से देखिए हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ गई रो एल जी अपॉन टू टाइम्स ई के बराबर तो बच्चों आपको याद होगा कि हमारे पास यू ऑलरेडी है और हमें यू चाहिए लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर हम लोग यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू अब देखिए रो स्क्वायर है ना यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं रो स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन फोर ई स्क्वायर इसको अगर कॉमन ले लें तो ये बाकी चीजें क्या आ जाएंगी और रो स्क्वायर तो ऑलरेडी आ गया एल स्क्वायर है तो एक एल चाहिए हमारे को जी स्क्वायर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है फिर यहां पर एक पाई आर स्क्वायर चाहिए होगा ठीक है और साथ ही साथ डेनोमिनेटर में देखिए हमने फोर लिख दिया है तो हमें यहाँ पर सिक्स बनाना है तो सिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर थ्री और ऊपर लिखना होगा टू तो ये देखिए डेनोमिनेटर सिक्स बन जाएगा और डेनोमिनेटर में सिर्फ एक ही था तो हमें ऊपर ई से मल्टीप्लाई करना होगा तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक्चुअली मैनिपुलेशन करा है ये वाला टर्म बेसिकली क्या बन गया डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट यू इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई इंटू एल अपॉन थ्री और यहां पर टू भी आ जाएगा ठीक है तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू टू बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एल इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन लिख दिया ना दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल के टर्म्स में हमने यू को लिख डाला है ठीक है सो दिस इज अवर फाइनल आंसर तो आई होप बच्चों कि आपको इस सवाल के दोनों पार्ट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय